وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صحيح حدث كي جعل پرماني دور اخلين گمتا مولو بيو عشان شنين صلاة چه بهشتر چابي الصلاة مفتح الجنة اتاو اكتا جعل حدث اوئي جه حدث تا شنين چن اپنارا गाड़ी पीसों ने लिखा था कि नमाज बेहस्तर चाबी यह दिश्टिक ना। सुल्लम दो जने वक्त बो अशुन देखी किताब सहीह सुनन अतिरमिदी तालीफ मुहम्मद नासर दीन अल अल्बानी अल मुजल्लद अल अवल प्रथम खंडो हदीस नंबर फोर ये देखो ने कहने आते मिफ्ताहुल जन्नत सलातु जन्नतेर चाबी सलात जन्नतेर चाबी नमाज इटा सही सुनन तिरमिजी सही सुनन तिरमिजी हदीस नंबर फोर मिफ्ताहुल जन्नत सलातु जन्नतेर चाबी होच्छे सलात जन्नतेर चाबी होच्छे नमाज ये हदीस टके सही सही ली गैरी ही बोला है इसे सही सुनान तिरमिजी ते शेख अलबानी ये टके उल्लेख कर लेन आर एकुम टा मुलुबी आरख मुलुबी तारा बोल लो ये टा हदीस ना जाल हदीस ये बात इन तुमरा इतना हो रखना भाई हाँ कुनो खमन नहीं रे तुमरा रे सही हदीस जो तुमरा जाल बनाई दो फले कुनो खाम खोरो मरीज भाई सोटा हो सही सुनान तिरमिजी मिफ्ताह हदीस जाल ना है, तुमरा जाल लगे खाली सही हदीस वालों रे जाल हदीस, और जाल हदीस रे सही हदीस बनाओ, निजे जाल हदीस बनाओ, अल्लाह रब्बुल अल्लामी ने तेरे को हदायत करूँ, हे मुस्लिम जाते ही, अपना तेरे को हुशियार होता हो बेग, सही हदीस इन नामेर अपना तेरे को धुका देते हैं, अल्लाह � والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله وحده الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وما تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا سمعنيتو درشوك وشودا مندولي الله تعالى بولين بوبتر قرآن سورة بني إسرائيل سورة نمبر سواتي رأيتنا مريكا شيب ستو سما غوتا ميتا بسريتو وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ستو سما غوتا ميتا بسريتو كنونا ميتا بسريتا هوار جنوي मामित्ता विरुद्ध तो हबे इड़ा सह हबे तो आज के आपने तो सम्मुख है सुनानो तीर में जीप अबुआ बुत तहारा अबुआ बुत तहारा आंदा सुनी ला सुनाला सलाम आर कदाई बाब मा जा अन्न मिफ्ता हसलात इत्तहुरो ये वधाय इमाम तीर में जी रहे मैं उल्लाह एक ता हदीस लिए सचें जेटा प्रमाणित होच्छे जे सलात होच्छे जानना ते चाबी सलादेर गुरु तो आपूर्ति सिब ऐडा अवश्य ही सिकार कुत्ता हबे किंतु जानना ते चाबी सलात ये अंकशुटु कुनी है अमादेर आज केर आलोच्च विषय ये अंकशुटु कुके आलोचना कुत्ते की है अमेरिकन प्रवासी आयनुल होता साहेब तिनी अल्लाह में अल्बानी रूपर मिथ्या रख मिथ्या चार करें चेन एवं अहलुल हदीस दरों परे अपवाद दिए चेन जालुल हदीस रा जाल हदीस रचना करे जाल हदीस तोड़ी करे किंतु बोला बहुत लोजे अहलुल हदीस देर चिरा चोरी तो रीति बार नीति होलो बोइसिस्टो होलो जाल हदीस दूरे को था तोड़ी करा दूरे को था 
কারো তৈরিকৃত জয়ীব হাদিসও গ্রহণ করে না আল হাদিসের বৈশিষ্ট্য জয়ীব এবং জাল হাদিস গ্রহণযোগ্য নয় সুতরাং এই যে হাদিস সোনার তিরমিজি আবু আবু তহারা বাবু মাজা মাজা আন্না মিফতাহ সরাত তুহুর হাদিস নাম্বার চার এই হাদিসে দুটো পাঠ রয়েছে দুটি অংশ রয়েছে নাম্বার এক হচ্ছে মিফতাহুল জান্নাতি সলা ও মিফতাহ সলাতি রুজু এটা দুটো অংশ এই দুটো অংশের মধ্যে প্রথম অংশটুকু এই অংশটুকু এটা হচ্ছে জয়ীব প্রথম অংশটুকু এটা হচ্ছে জয়ীব মিফতাহুল জান্নাতি সলা সলাত হলো জান্নাতের চাবি এই অংশটুকু সহি নয় এটা জয়ীব দ্বিতীয় অংশ ও মিফতাহ সলাতিল উজু উজু হচ্ছে সলাতের চাবি উজু হচ্ছে নামাজের চাবি এই অংশটুকু হচ্ছে সহিদ বা হাসান এই হাদিসটা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আইনুল হুদা সাহেব মিথ্যাচার করেছেন আল্লামা নাসরুদ আলবানি রহমাহর ওপরে যে আল্লামা আলবানি হাদিসটাকে সহিদ লে গাইরিহি বলেছেন কিন্তু আসলেই কি তিনি সহিদ লে গাইরিহি বলেছেন এটা দেখার বিষয় রয়েছে আজকে আমরা দেখব বিস্তারিত ভাবে হাদিসটির সানাত দেখুন হাদ্দা সানা আবু বাকরিন মোহাম্মদ উবন জঞ্জাওয়াই আল বাগদাদিও ও গাইর ওয়াহিদিন ও আলু হাদ্দা সানা আল হুসাইন উবন মোহাম্মদিন ও আল হাদ্দা সানা সোলাইমান উবন উল কারমিন সোলাইমান উবন কারমিন আন আবি ইয়াহি আল কাত্তাত আন মুজাহিদিন আন জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ কল কল রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম মিফতাহুল জান্নাতি আস সালাতু ও মিফতাহু সালাতিল উযু সুরা আল তিরমিজি লি বাশশার প্রথম খন্ড 55 বিশ হাদিস নাম্বার 4 তে এখানে তো এই হাদিসটাতে আমরা দুটো অংশ পেলাম একটা হচ্ছে সালাত হচ্ছে জান্নাতের চাবি আর একটা অংশ হচ্ছে ওযু হচ্ছে সালাতের চাবি মানে নামাজের চাবি এই দুটো অংশ এই দুটোর মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে গরীব দ্বিতীয়টা হচ্ছে হাসান এবার আমরা দেখি এ সম্পর্কে তাকি এটা তাহাকিক করতে গিয়ে আল্লামা শেখ সোহেব আল রাহাউত রাহিমাহুল্লাহ তিনি মুসনাদ আহমাদে উল্লেখ করেছেন ইসনাদ হুজ আইফুন এর সানাদ হচ্ছে জয়ীব বা দুর্বল ইসনাদ হুজ আইফুন এর সানাদ হচ্ছে জয়ীব বা দুর্বল লিদুফে সোলাইমান ইবন পারমিন ও আবি ইয়াহিয়া আল কাত্তাত সোলাইমান ইবন কার এবং আবু ইয়াহিয়া আল কাত্তাত উভয়ের দুর্বলতার কারণে এই সানাত্তি হচ্ছে জয়ীব বা দুর্বল তারপরে তিনি বলছেন লাকিন্না নিঃসাত্তুর সানি কিন্তু দ্বিতীয় অংশটুকু মিনহু শাহিদান এর দুটি সমার্থক রয়েছে যারা কি করে ইয়ানিহি উভয়েই উভয় সানাত্তা উভয় সমর্থক শক্তিশালী করে কামা সায়াতি ফিত তাখরিজ যেমনটি অচিরেই সেই তাখরিজ বা আলোচনা আসবে এই হাদিসা তাহাকিক করতে গিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে গিয়ে আল্লামা শেখ সোবার আল্লাহ বলছেন যে আখরা যাও তিরমিজি হাদিস নাম্বার চার ইমাম তিরমিজি হাদিস হাদিসটাকে বর্ণনা করেছেন হাদিস নাম্বার চারে অল ওকায়লি ফি দোয়াফা এই হাদিসটাকে আল্লামা ওকায়লি আর দোয়াফা গ্রন্থে দ্বিতীয় খণ্ডে একশো সাঁত্রিশ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন আর ইমাম তবারি রহমাহুল্লাহ আল মুজাম সাকির লিত্তবারানি হাদিস নাম্বার পাঁচশো ছিয়ানব্বই একই সানাদেব এবং ইবনু আদি আল কামের তৃতীয় খণ্ড এগারোশো সাঁত্রিশটাতে উল্লেখ করেছেন সূত্র একই সোলাইম আল নকার রয়েছেন এবং আবু ইহাই আল কাত্তাত এই হাদিসটাকে আল খাতিব আল তাবরিজি আল মাউদা প্রথম খণ্ড তিনশো বাহান্ন পৃষ্ঠাতেও আলোচনা করেছেন শাহিদ আলী ছাত্রী সানি দ্বিতীয় অংশটা হচ্ছে এর সমর্থক রয়েছে শাহাহেদ রয়েছে এই জন্য ইমাম শেখ সোহেব আল নাউত রহমাহ বলছেন ও ইসনাদ হাসানুন এর সানাত্তি হচ্ছে হাসান মানে দ্বিতীয় পাঠের প্রথম হচ্ছিল এটা মিফতাহ জান্নাতি আসলা নামাজ হচ্ছে জান্নাতের চাবি এই প্রথম অংশটুকুকে 
শোয়াইব আল আদনাউত রাহিমাহুল্লাহ জুইব বলা কায়দা করলেন তিনি বলেন যে ওটা জুইব এবং দ্বিতীয় অংশটুকু এটা হচ্ছে হাসান তারপরে আল্লামা আবু বকর ইবনে আল খুজাইর তার গ্রন্থ শরহ সুনান আল তিরমিজি সেখানে উল্লেখ করছেন যে হাদিহিল জুমলাত দাইফা এই অংশটুকু জান্নাতে সালাত হচ্ছে জান্নাতের চাবি এই অংশটুকু হচ্ছে যায়ব এই বাক্যটা হচ্ছে যায়ব আর অমিপ্তাহু সালাতিল উযু ওয়াম্মাল জুমলাতুল উখরা দ্বিতীয় অংশটা ফালাহা মা ইয়াশহাদু লাহা মিনাল হাদিস সাবেক এর সমর্থক পূর্বের হাদিসে প্রতিবাহিত হয়ে গিয়েছে সুতরাং তিনি সমস্ত কিছু আলোচনা করার পর বলছেন প্রথম অংশটা প্রথম বাক্যটা হচ্ছে দাইব এবং দ্বিতীয়টা যেটা মিফতা ও সালাতি রুজু এটা হচ্ছে হাসান এ তাহাকিক হচ্ছে আব্দুল করিম আল খুজাইর শাহরুখ সোনার তিরমিজি তৃতীয় খণ্ড বারো পৃষ্ঠা তারপরে এবারে আল্লামা নাসরুদ্দিন আলমান রাহমাল্লাহ কি বলেছেন এবারে আমাদের দেখার বিষয় আল্লামা আলবানি রাহমাহুল্লাহ এই হাদিসটাকে মিফতাহুল জান্নাতি সালা ও মিফতাহ সালাতি তহুর এটাকে বলেছেন হুকমুল আলবানি হুকমুল আলবানি দাইফুন আলবানি বলছেন এটা দাই বা দুর্বল অনুজুর হাদিস হাদিস ও রকমিন রকম নাম্বার হাদিস নাম্বার পাঁচ হাজার দুশো পঁয়ষট্টি ফি দাইফুল জাম ইসির ফি দাইফুল জাম ইসির জাইফুল জাম ইসির হাদিস নাম্বার পাঁচ হাজার দুশো পঁয়ষট্টিতে আল্লাহ আলবানি এটাকে জাইব বলে আখ্যায়িত করেছেন আর আল জাম ইসির ও জিয়া দাতু হাদিস নাম্বার বারো হাজার চুয়াল্লিশে আল্লাহ আলবানি এটাকে জাইব বলে আখ্যায়িত করেছেন তারপরে সোনানো তিরমিজি সেখানে সরি মেশকাতুল মাসাবি প্রথম খণ্ড সাতানব্বই পৃষ্ঠাতে আল্লাহ আলবানি তাহাকে করতে গিয়ে হাদিস নাম্বার দুশো চুরানব্বই তিনি বলেছেন দাইফুল আন জাবেরিন পাল কর রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম মিফতাহুল জান্নাতি সলাতু ও মিফতাহ সলাতি তহুরু জা সলাত হচ্ছে জান্নাতের চাবি এবং অজু হচ্ছে সলাতের চাবি রাহু আহমেদ ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল এটা বর্ণনা করেছেন মিশকাতুল মাসাবি প্রথম খণ্ড সাতানব্বই পৃষ্ঠা হাদিস নাম্বার দুশো চুরানব্বই আল্লাহ আলবানি দাই বলেছেন আর আইন রুদা সাহেব তিনি বললেন আলবানি সহিল কাইরিহি বলেছেন তারপরে এবার আসুন এই সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আল্লাহ আলবানি কি বলেছেন সহি বিমা কাবলাহু মানে তিন নম্বর হাদিস যেটা যেটা সোনার তিরমি যে তিন নম্বর হাদিস সেটা হচ্ছে সাহি কিন্তু এই তিন নম্বর হাদিস আলমিফতাহ সলাতি তহুর অজু হচ্ছে জান্নাতের চাবি এটা হচ্ছে সাহি আলবানি বলেছেন অজু হচ্ছে জান্নাতের চাবি ওই অংশটাকে সাহি বিমা কাবলাহু এর আগেরটা এটা হচ্ছে সাহি সাহি ও দাইফ সোনার তিরমিজি প্রথম খণ্ড চার পৃষ্ঠা হাদিস নাম্বার চার এখানে তিনি বললেন যে পূর্বের হাদিসটা সাহি অর্থাৎ মিপ্তা ও সলাত ইত্যহুর অজু হচ্ছে সলাতের চাবি এটা সহি তারপরে আল্লাহ নাসরুদ আলমান রাহমাহুল্লাহ দাইফুল জামি সাকির সেখানেও আলোচনা করেছেন এটাকে জয়ফ বলে আখ্যায়িত করেছেন জয়ফুল জামি ইসির সরি জয়ফ তাহিব আর তারহিব প্রথম খণ্ড পঞ্চান্ন পৃষ্ঠা হাদিস নাম্বার দুশো বারো সেখানেও তিনি জয়ফ বলে আখ্যায়িত করেছেন হাদিসটি দেখুন ওয়ান জাবের ইবনে আবদুল্লা রাজি আল্লাহমা আলি নবী জি সাল্লা সাল্লাম পাল মিফতাহুল জান্নাতি সালাহ এই অংশটুকুকে জয়ফ উত তারহিব আর তারহিব প্রথম খণ্ড পঞ্চান্ন পৃষ্ঠা হাদিস নাম্বার দুশো বারোতে জয়ফ বলে আখ্যায়িত করেছেন জয়ফ বলে আখ্যায়িত করেছেন আর আইন রাজা সাহেব বললেন যে সহিফ লেগাইরি বলেছেন তারপরে জাকির আতুল হফাজ সেখানেও হাদিস নাম্বার পাঁচ হাজার তিন হাদিস মিফতাহুল জান্নাতি সালাহ ও মিফতাহ সালাতি তহুর রাহ সোলাইমান ইবন কারমিন ও আবু দাউদ 
عن ابي يحيى القطات عن مجاهد عن جابر ولا اعلم يرويه عن يا ابي يحيى غير سليمان ابو يحيى القطات এবং سليمان ছাড়া কেউ বর্ণনা করেছে এটা আমি জানি না তো هو لا شيء في الحديث এবং সে হাদিসে কিছুই নয় অর্থাৎ যাহিরাতুল হাফাজে এই হাদিসটাকে জুয়ীব বলে আখ্যায়িত করলেন আল আহকামুল কুবরা প্রথম খন্ড 418 পৃষ্ঠায় من طريق سليمان بن قرمين عن ابي يحيى القطاط عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنه الصلاه او افتح صلاه الوضوء اي ده كان سليمان بن قرمين متروك سليمان بن قرم هو ايه متروك با পরিত্যক্ত এর আবিটা হচ্ছে পরিত্যক্ত متروك পরিত্যক্ত আর احکام الكبرى প্রথম খন্ড 418 পৃষ্ঠা আর আবু ইয়াহাল কাত্তাত এবারে দেখেন আরশিফ মুনতাদা আল আলুকা প্রথম নাম্বার 56440 আবু ইয়াহাল কাত্তাত ও হুয়া দায়ফুন আবু ইয়াহাল কাত্তাত তিনি হচ্ছেন দুর্বল হাদিস মিফতাহুল জান্নাতি সালা ও মিফতাহ আর মিফতাহ সালাতিল উযু সালাত হচ্ছে জান্নাতের চাবি এবং উযু হচ্ছে সালাতের চাবি এখানেও জয়ী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে তারপরে আমরা আসি এটা হচ্ছে জামামিউল কালেম এই জামামিউল কালেমে সানাদ রয়েছে হাদিসটি সোনার তিরমিজি হাদিস নাম্বার চার বাব নাম্বার এই যে বাব বাব মাহুর হাদিস নাম্বার তিন অতিবাহিত হলো এইটাকে আল্লামা আলবানি রহমাহুল্লাহ বলেছেন সহি এখানে দেখেন হাদিসটি কি আছে মিফতাহ সলাত তুহুর মিফতাহ সলাত তুহুর ওযু হচ্ছে সলাতের চাবি এইটাকে আল্লামা আলবানি বলেছেন সহি লে গাইরিহি বা সহি আর মিফতাহুল জান্নাতি সলা এটাকে আল্লামা আলবানি সহি বলে আখ্যায়িত করেন নি তো অধ্যায় কি ইমাম তিরমিজি রহমাহুল্লাহ অধ্যায় নিয়ে এসেছেন باب ما جاء ان مفتاح الصلاه الطهور حديث نمبر 4 اي حديث تاعك مفتاح الجنه الصلاه اداك علامه الباني ضعيف ولا كايته করেছেন কেন ضعيف বলেছেন محدثين الكرام اي حديث سند سليمان ابن قرمين سليمان ابن قرم اي যে রাবি রয়েছে ضعيف তাক ضعيف বলা হয়েছে قال في التشعي سي খুবই মানে কঠোর শিয়া ছিল এর সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আবু আহমদ উবন আবি আল জুরজানি তিনি বলছেন ফি হাদিসিহি বা বাজুন মা ফি হে ইল্লা আন্নাহু ইক্তাবা হাদিসহু এই রাবি সম্পর্কে সোলাইমার ইবন কারম সম্পর্কে মুহাদ্দিসিন কেরাম তারা বলেছেন আবু আহমদ উবন আদি আল জুরজান তিনি বলছেন লাহু হাদিস লা ইউতাবা আলাইহা তার হাদিস অনুসরণ করা যাবে না তার হাদিস নেওয়া যাবে না গ্রহণ করা যাবে না তারপরে আবু হাতেম আর রাজি তিনি বলছেন লাইসাবিল বাতিন সে শক্তিশালী নয় আবু হাতেম বিন হাব্বান আল বাস্তি তিনি বলছেন সে রাফিকি ছিল আবু জুরা রাজি বলছেন লাইসা বিদাক সে কিছুই নয় আহমদ উবন সোহাইব আর নাসাই তিনি বলছেন জহিব একবার বলেছেন একবার বলেছেন স্মৃতিশক্তি ভ্রম ছিল একবার বলেছেন লাইসা বিল কাবি সে শক্তিশালী নয় আল্লামা ইবন হাজার আসকাল রহমাহুল্লাহ বলেছেন তাকরিব তাহজিবে তাকরিব তাহজিব বা তাকরিব তাকরিবে সৈয়ুল হিব তার স্মৃতিশক্তি ভ্রম ছিল স্মৃতিশক্তি দুর্বল ছিল এবং ইয়াহিয়া ইবন মাহিন তাকে জহিব বলে আখ্যায়িত করেছেন ইয়াহিয়া ইবন মাহিন তিনি তাকে জহিব বলে আখ্যায়িত করেছেন একবার বলেছেন লাইসা বিশাইন সে কিছুই নয় সুতরাং প্রথমত আমরা জানতে পারলাম সোলাইমান ইবন কার এই রাবিটা দুর্বল এবং তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল 
এবার তৃতীয় রাবি আবু ইয়াহিয়াল কাত্তাত এর সম্পর্কেও মুহাদ্দিসিনে কেরাম কেউ কেউ বলেছেন গ্রহণযোগ্য কিন্তু অধিকাংশ বিদ্বানরা তারা বলেছেন গ্রহণযোগ্য না যেমন আবু জুরার রাজি তিনি বলেছেন জহিব আবু জাফার আল কয়রি জাকার হফিদ দোয়াফা জুয়াফা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন আহমদ অবন শোয়েব আর নাসাই তিনি বলেছেন লাইসা বিল কবি সে শক্তিশালী নয় এইভাবে করে আরব অনেক মহাদেশের কেরাম যেমন সুরাইক বিন আবদুল্লাহ নাকি তিনি বলেছেন কেনা আফুহু সে জহিব ছিল সে দুর্বল ছিল তার মোহাম্মদ বিন সাহাদা কাতে বা ওয়াকিদ তিনি বলেছেন ফিহে দফুন তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে ইয়াহিয়াবিন বলেন ফি হাদিস হি দফুন অমারাতান ফিকাহ ইমাম ইয়াহিয়াবিন মাইন বলেছেন তার হাদিস হচ্ছে জহিব একবার বলেছেন সে বিশ্বস্ত তারপরে ইয়াকুব বিন সুফিয়ান আল ফাসুই তিনি বলেছেন লা বাসাবি হাসান উল হাদিস কোনো সমস্যা নেই সে হাসান হাদিস ছিল তো অধিকাংশ বিদ্যানগণ তাকে জয়ী বলে আখ্যায়িত করেছেন এখানে দুজন দাবি রয়েছে যারা উভয়েই দুর্বল একজন দাবি কোনো একটি সানাদে যদি একজন দাবি জয়ীব থাকে তাহলে সেই হাদিস গ্রহণযোগ্য নয় এখানে আমরা দুজন দাবির বর্ণনা পেলাম আর বিস্তারিতভাবে ইনশাল্লাহ পরবর্তী ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব যে জান্নাতের চাবি মূলত কি সলাদ কি জান্নাতের চাবি নাকি অন্য কিছু ইনশাআল্লাহ সে বিষয়ে আলোচনা করব আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ তালা আমাদের সকলকেই সই হাদিস অনুযায়ী আমল করা তৌফিক প্রদান করেন এবং মিথ্যাচার থেকে বাঁচার তৌফিক দিন আনুরুদা সাহেব যেভাবে মিথ্যাচার করেছেন করে চলেছেন ক্রমশ দিনের পর দিন জাতির সামনে মিথ্যাচার করে চলেছেন জয়ীফ এবং জাল হাদিস উপস্থাপন করে চলেছেন এটা মূলত তিনি ইসলামকে ধ্বংস করার পথেই নেমেছেন আল্লাহ তালা আনুর হুদা সাহেবকে হেদায়ত প্রদান করুন এবং আনুর হুদা সাহেবকে আল্লাহ তালা হেদায়ত প্রদান করুন আর ভালোভাবে সঠিকভাবে হাদিস তাহাকিক করার গবেষণা করার তৌফিক দিন তিনি যাতে করে মুসলিম উম্মাহাকে সঠিকভাবে সহি হাদিস এবং জহিব ও জাল হাদিস তাহাকিক সহকারে উপস্থাপন করার এবং নিরপেক্ষভাবে তাহাকিক করা তৌফিক প্রদান করেন সকল বলে আল্লাহ আমিন আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাতু